আচ্ছা এখন কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখন দেখো বায়োস কয়টা আসতেছে টোটাল ছয়টা ঠিক আছে টোটাল ছয়টা বায়ো আর আমার ইয়ে কয়টা কনসোনেন্ট কয়টা তাহলে কনসোনেন্ট হচ্ছে টোটাল এখানে ষাটটা না নাকি लेटर সেগুলাকে আমি কতভাবে এখন পারমোটেট করতে পারি এবং এই যে আমার বায়ল গুলা বায়ল গুলা কিন্তু নিজেদের মধ্যে পারমোটেট হতে পারবে ঠিক আছে বায়ল গুলা নিজেদের মধ্যে পারমোটেট হতে পারে তাহলে এই নয়টা ইয়ে কে আমি কতভাবে পারমোটেট করতে পারি সেটা হচ্ছে কি নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আমি দেখি এস আমার কয়টা আছে পাঁচটা তাহলে এস হচ্ছে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে আহ এস ছাড়া কি আর কোনো কিছু রিপিট আছে এখন দেখো এটা হচ্ছে তোমার এই কনসোনেন্ট গুলা মানে পুরা নয়টা লেটার কে কত ভাবে সাজানো যায় এখন এর সাথে কিন্তু আমার ইয়েটাও গুণ দিতে হবে যে যেই ছয়টা বায়ল আমি একসাথে গ্রুপ করছি ওই বায়ল গুলা নিজেদের মধ্যে কত হবে পারমিটেড হতে পারে তাহলে এই ছয়টা বায়ল নিজেদের মধ্যে কত হবে পারমিটেড হতে পারে এখানে রিপিটেশন দেখো বায়ল ছয়টার মধ্যে কি এ হচ্ছে কত তিনটা তারপরে আর কত আই আসা হচ্ছে দুইটা ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার ওকে যদি শুরুতে কাউন্টিং এ ভুল না করে থাকি অ্যানসার আছে স্যার ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দুইটাতে বাদ দিয়েছেন রাইট হ্যাঁ ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আলাদা না হ্যাঁ তো এইটা আমার ই হবে অ্যানসার হবে আচ্ছা তো এটা কি হচ্ছে ধরো এই ভায়ালস গুলো একসাথে থাকবে এরকম ইয়ে তো এখান থেকে ধরো ওই যে কমপ্লিমেন্টারি পারমিউটেশন রেগুলা হইতে পারে মানে ভায়ালস গুলো একসাথে থাকবে না এরকম পারমিউটেশন কয়টা তুমি অ্যাজোজিনেশন ওয়ার্ডটা টোটাল পারমিশন পারমিশন থেকে এটাকে মাইনাস করে দিই তাহলে হচ্ছে বায়ো গুলো একসাথে থাকবে না এরকম নাম্বার অফ পারমিশন আমরা পাবো ওকে সো তারপর হচ্ছে তারপর ধরো এই যে তোমার যদি এরকম বলে যে এই অ্যাজোজিনেশন ওয়ার্ডটার মধ্যে যে নো টু বায়েলস আর টোগেদার ঠিক আছে কোনো দুইটা বায়েল একসাথে থাকবে না এটা কিভাবে করা যায় বলোটা হচ্ছে এরকম যে মানে নাম্বার অফ পারমোটেশন বের করতে হবে যেখানে কি নো টু বায়েলস আর টোগেদার এটা বের করে এরপরে ওভারঅল যেটা সেটা মাইনাস করলে হয় যায় এখন দেখো সেইটা কি অনেক কমপ্লেক্স হবে না মানে ধরো তোমার বায়োস তো আসেই তোমার কাছে ছয়টা এখন দুইটা এক বায়োল একসাথে থাকে এরকম নাম্বার অফ পারমোটেশনে কি তোমার মানে দেখো তোমার এখানে এটা অবশ্যই মানে অ্যাপ্রোচ কারেক্ট হবে বাট ছয়টা বায়েল 
এদের মধ্যে থেকে দুইটা একসাথে থাকতে পারে সেইটা বের করা এটা কিভাবে করবা মানে তোমার তোমার কিন্তু এ আছে তিনটা ঠিক আছে আই আছে আবার দুইটা আর ও মনে হয় একটা তো এখান থেকে এইটা বের করা যে এই পুরা ওয়ার্ডটাতে দুইটা ভাবেল একসাথে আছে এরকম নাম্বার অফ পারমিটেশন আমি ইউ হ্যাভ টু এনশিওর যে তিনটা ভাবেল একসাথে নাই জাস্ট দুইটা ভাবেল ঠিক আছে সো এইটা না করে ধরো এখানে একটা ইজিয়ার অ্যাপ্রোচ নেওয়া যায় তো ইজিয়ার অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে এরকম আমাদের যে কনসোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো ধরো আমরা আগে লিখে ফেলবো সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরো দেখো আহ আমার কনসোনেন্ট গুলো কি কি একটা এস তারপর একটা এস তুমি ধরো যে এই যে ইয়ে গুলা এই কনসোনেন্ট গুলা এদের মাঝখানের মাঝখানের যে পজিশন গুলা এই পজিশন গুলাতে আমি যদি বায়ল গুলাকে বসাইতে পারি তাহলে কি আমি আসলে এনশিওর করতেছি না যে নো টু বায়লস আর নো টু বায়লস আর প্লেস টুগেদার সেটা তো আমি এনশিওর করতে পারি তাই না তাহলে দেখো আমার এখন পজিশন আসলে কয়টা হয়েছে এখানে আমার কনসোনেন্ট আসা হচ্ছে চারে চারে আটটা ঠিক আছে তাহলে আটটা কনসোনেন্টের ভিতরে কয়টা পজিশন ভিতরে হচ্ছে সাতটা পজিশন কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা পজিশন আর একদম আরো দুইটা তাহলে এই সাতে আর দুয়ে কত হলো নয়টা পজিশন ঠিক আছে তাহলে আমার এখন কাজ কি এই নয়টা পজিশনে আমি ছয়টা ভারতকে কত ভাবে বসাইতে পারি ঠিক আছে নয়টা পজিশনে আমি ছয়টা ভারতকে কত হয় বসাইতে পারি মানে ধরো তুমি এখন তোমার এখানে একটা তুমি এ কে বসাইতে পারো এখানে ধরো একটা এ কে বসাইতে পারো তারপর ধরো এখানে একটা আই কে বসাইতে পারো এই এস আর এস এর মাঝে ধরো তুমি কিছু বসাবা এস আর এন এর মাঝে ধরো তুমি আরেকটা এ কে বসাবা ঠিক আছে এইটা কিন্তু তোমার মানে এই সিস্টেমটা তোমার একটা পারমিটেশন ক্রিয়েট করতেছে যেখানে আসলে নো টু বার্লস আর প্লেস করবে ওকে সো তোমার টার্গেটটা হচ্ছে কি যে এই নয়টা পজিশনের মধ্যে তুমি ছয়টা বায়ুকে কত ভাবে বসাইতে পারো ঠিক আছে বা বেসিক্যালি তোমার নয়টা পজিশন থেকে তুমি ছয়টা পজিশন কত ভাবে সিলেক্ট করতে পারো তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা কি হবে বলো বলতে পারবা নয়টা নয়টা পজিশন থেকে ছয়টা পজিশন সিলেক্ট করতে হবে তাহলে এটা কি জাস্ট এন পি আর এর মতো হয়ে যায় না জিনিসটা এটাই তো এখানে এটার অ্যান্সারটা কি হবে নাইন পি সিক্স 
এই এনপি আর এনসিআর এর তাহলে কিন্তু তোমরা ক্যালকুলেটরেও বের করতে পারো দেখো নিচের দিকে ছয়টা সংখ্যার গুণ ফল এই সংখ্যা গুলার গুণ ফল এইটাই হচ্ছে सार्कुलारमुटेशन एक तुम्हारा কিছু মানুষ আছে ধরো চারজন মানুষ আছে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এ আছে এখানে বি এখানে সি আর এখানে টি তো নর্মালি ধরো আমরা যদি এই চারজন মানুষকে কত ভাবে পারমোট করা যায় এটা যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম তোমাদের অ্যান্সার কি হইতো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তাই না চারজন মানুষকে কত ভাবে সাজানো যায় ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে আচ্ছা এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে ধরো একটা গোলাকার টেবিলে একটা সার্কুলার টেবিলে চারপাশে এই চারজন মানুষ বসছে এখন তাদেরকে কত ভাবে সাজানো যায় ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সার্কুলার পারমোটেশন এখন সার্কুলার পারমোটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হয় দেখো তুমি মানে এই যে এই যে একটা ওরিয়েন্টেশন আমি এখানে ড্র করছি ঠিক আছে এই যে উপরে এ তারপরে হচ্ছে আহ মানে আমি যদি ক্লক ওয়াইজ যাই তাহলে তারপর বি তারপর সি তারপর ডি এই পারমোটেশনটা আর তুমি আরেকটা ইয়ে চিন্তা করো এখানে ধরো তুমি আরেকটা পারমোটেশন চিন্তা করো এটা হচ্ছে ধরো এইখানে এ এখানে হচ্ছে বি এখানে সি আর এইখানে বি ঠিক আছে তো এখন আমার কোয়েশন হচ্ছে যে এই যে তোমার ইয়ে ঠিক আছে এই যে দুইটা পারমোটেশন তোমরা দেখতেছো এখানে এই দুইটা পারমোটেশন কি ইয়ে কিনা এই দুইটা পারমোটেশন কি সেম কিনা স্যার আমরা যদি টেবিলের পজিশনটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে যদি পারমিট করি তাহলে সেম এটা নো মানে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে মানে নাম্বার অফ আমাদের টার্গেট কি নাম্বার অফ পারমোটেশন জেনারেট করা তো নাম্বার অফ পারমোটেশন বের করতে হলে আমি এই যে এই যে আমি তোমাকে দিলাম এখানে উপরে হচ্ছে এ তারপরে এই বি সি ডি এভাবে আছে আর এখানে একদম উপরে হচ্ছে ডি আছে তারপরে এ বি সি এভাবে আছে তো তুমি জাস্ট এই টেবিলটাকে একটু ঘুরায় দিলেই তো আসলে এই পারমোটেশনটা চলে আসে না স্যার এটাই বললাম যে টেবিলটাকে তো ঘোরানো যাবে বাট টেবিলটাকে ঘোরানো যদি পসিবিলিটি তাহলে তাহলে ডিফারেন্ট তুমি দেখো তুমি ক্লক ওয়াইজ গিয়ে কি পাচ্ছ এবিসিডি পাচ্ছ এখানে তুমি ক্লক ওয়াইজ গিয়ে এবিসিডি পাবা তাই না ক্লক ওয়াইজ গিয়ে এবিসিডি পাও তো এই এই দুইটা আসলে বেসিক্যালি আমাদের একটু দিচ্ছে না 
ওই আগের সেম পারমোটেশনটাই থাকতেছে এই কারণে যেটা করতে হয় যে একজন মানুষকে ফিক্স ধরতে হয় ঠিক আছে সার্কুলার পারমোটেশনে একজন মানুষকে ফিক্স ধরতে হয় মানে ধরো আমি এখানে এ কে ফিক্স করে দিব এই এ কে ফিক্স করে দিব তারপরে হচ্ছে আমি এই ফিক্স করে নিয়ে তারপরে আমি পারমোটেশনটা ইয়ে করব চিন্তা করব ওকে কারণ দেখো এ কে আমি যদি ফিক্স করি তাহলে তখন কি এ কে ফিক্স করে দিয়ে তখন আমি এই বি সে ডি এদের মধ্যে একটা পারমোটেশন জেনারেট করতে পারি এতটুকু কি সোফার বুঝতে পারছো শুরু থেকে মানে সার্কুলার পারমোটেশন যা যা বললাম মানুষ তারা যদি এরকম ইয়েতে থাকে যে একটা সার্কুলার টেবিল বা একটা সার্কেলের চারপাশে অ্যারেঞ্জ থাকে তাহলে কতগুলো পারমোটেশন করা পড়ে তো এখন আমরা ধরো এইটা আমি চারজন মানুষ দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিতেছি যে এই যে এ বি সি ডি এইখানে আমি যদি উপরে এ থাকে তারপর এখানে বি সি ডি এভাবে থাকে এইটা একটা পারমোটেশন থাকে আবার ধরো আমি যদি এরকম করি উপরে ডি কে রাখলাম তারপরে এখানে এ বি সি ডি রাখলাম এইটা এক আরেকটা পারমোটেশন থাকে কিন্তু বেসিক্যালি এরা কিন্তু আসলে সেম পারমোটেশন এটাই আমি বুঝানোর ট্রাই করতেছি এরা কিন্তু সেম পারমোটেশন ঠিক আছে কারণ দেখো তুমি আসলে মানে টেবিলটাকে মুভ করে দিলেই তো টেবিলটাকে মুভ করে দিলেই কিন্তু অথবা টেবিলকে মুভ করার দরকার নেই তুমি যে ওরিয়েন্টেশন থেকে তাকাচ্ছ তুমি ধরো তুমি তো এখন ভার্টিক্যালি তোমার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকে আছো ঠিক আছে এই জন্য তোমার কি এখন এ কে উপরে মনে হচ্ছে তো তুমি যদি আসলে মানে লেটসে তুমি যদি এখন এই দিক থেকে তাকাও তোমার তাকানোর ডিরেকশন যদি এই যে এদিক থেকে হয় তখন কি তোমার কাছে এ কে উপরে মনে হবে না এখানে তো এ কে উপরে মনে হবে এখানে তুমি এখানে হচ্ছে তুমি এই ডিরেকশনে তাকাচ্ছি না মানে এইটা ছিল তোমার কাছে উপরের দিক তো দ্যাটস হয় তোমার মনে হয়েছে এখানে এ উপরে আসে এখানে যদি তুমি এই ডিরেকশনে তাকাও তাহলে তো তোমার কাছে মনে হবে এ উপরে আসে তাই না তো বেসিক্যালি হচ্ছে এই দুইটা সেম পারমোটেশন কারণ তুমি যদি একটা ক্লক ওয়াইজ ইয়ে করো রোটেট করো তাহলে এখানে এবিসিডি পাচ্ছ এখানেও এবিসিডি পাচ্ছ তুমি যদি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করে এখানে এ ডি বি সি এরকম কিছু পাইতা দেন দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ ডিফারেন্ট পারমোটেশন বাট এই দুইটা আসলে এসেনশিয়ালি সেম পারমোটেশন তো এটার মাধ্যমে আমি যে পয়েন্টটা মেক করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সার্কুলার পারমোটেশনের ক্ষেত্রে আমরা কখনো এরকম জাস্ট একটা এলিমেন্টের পজিশন চেঞ্জ করে নতুন পারমোটেশন জেনারেট করতে পারি না ঠিক আছে সার্কুলার আমার কি হবে আমার পারমোটেশন কত হবে 
রিফ্যাক্টরিয়াল সংকট তাই তো ঠিক আছে তাহলে আমাদের মানে জেনেরিক কনক্লুশনটা আমরা কি আসলাম যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে ঠিক আছে এটা আমি একটু ইয়ে করি এন সংখ্যক বস্তু থেকে তোমার সার্কুলার পারমিটেশন যেটা জেনারেট করা পসিবল সেটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়া ঠিক আছে যদি এন সংখ্যক বস্তু থাকে मानेशन आ मान आलदा चाओ ना क्या तुम देखा जस्टेशन ठीक भाग करते मैं सोफार जो बुझे थको सार्कुलरेशन करते माल्टीपल टाइम काउंट करते हैं पसिबल माल्टीपल टाइम पार्मेशन के काउंट कर फिलते मालार मत कि बनाबा ठीक है 
এই সিনারিওটা চিন্তা করো তো এখানে তোমার নাম্বার অফ পারমিটেশন আসলে কিভাবে বের করা যেতে পারে বা আমরা আগে যে প্রবলেম গুলো চিন্তা করলাম সেগুলো আছে কি ডিফারেন্ট কি স্যার আপনি বলতেছেন একই একটা সার্কেলের মধ্যে মাল্টিপল সার্কেল এমবেড থাকবে এটা ভালো তো এইভাবে যদি আমরা বসাই তারপরে যদি আমরা বলি যে আমার নাম্বার অফ সার্কুলার পারমিটেশন কত মানে এরকম সিনারিও ঠিক আছে ধরো আমার এরকম এই যে ছোট ছোট যে অবজেক্ট গুলা দেখতেছো এই অবজেক্ট গুলা ধরো আছে তোমার এন সংখ্যক তো এন সংখ্যক অবজেক্ট যদি থাকে তোমার কাছে তাহলে নাম্বার অফ পারমিটেশনটা থাকে এটাই জিজ্ঞেস করতেছি থাকবে কিন্তু আমাকে আসলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে কারণটা হচ্ছে যে মানে এরকম সিনারিওতে যেটা হয় যে আমরা মানে বেসিক্যালি উই আর ডিলিং উইথ সাম জিনিস এখানে যেটা হয় যে কিছু কিছু সিনারিওতে একটা আরেকটার মিরর ইমেজ হয়ে যায় মিরর ইমেজ মানে কি তুমি ধরো এখানে যদি মাঝখানে একটা প্লেন তারপরে এটা ধরো দুই নম্বর অবজেক্ট এটা তিন নম্বর এরকম করে করে এইটা ধরো হচ্ছে আমার এন নম্বর অবজেক্ট তো এই ওয়ান টু থ্রি এরকম করে করে এন পর্যন্ত আসলাম এইটা ধরো টু থেকে যেগুলো আছে সেগুলাকে যদি এই পাশে নিয়ে যাই আর বাকি গুলাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মানে আমি যদি শুধু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল করি তাহলে আমি যেটা পাবো আমি আসলে একটা কি বলে আমি কিন্তু আসলে সেম পারমোটেশন কে দুইবার কাউন্ট করতেছি কারণ ইফ আই পুট আ মিরর ইন বিটুইন এরা কিন্তু আসলে একটা আরেকটা মিরর ইমেজ ঠিক আছে সো আমি আসলে সেম পারমোটেশন কে দুইবার কাউন্ট করতেছি দ্যাটস ওয়াই আমাকে যেটা করতে হবে ওই সেম মেট্রিসিটি কে কাউন্ট করার জন্য দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এই এম মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সো যখন দেখবা যে মানে যদি কোশ্চেন এরকম কিছু থাকে যে তোমার নেকলেস ফর্ম করা ঠিক আছে বা একটা মালা বানানো এই টাইপের কনসেপ্ট যেখানে হচ্ছে তোমার মানে তুমি এটা ভিজুয়ালাইজ করলেই বুঝতে পারবা যে ধরো একটা মালার এই এক অর্ধেক তো আরেক অর্ধেকের সাথে সিমিলার তাই না এখানে তো কোনো ডিফারেন্স নাই এরকম কেস হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই টু এইটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেক্টেড নাম্বার অফ পারমিটেশন একটু চিন্তা করে দেখো যে মানে এরা আসলে একটা আরেকটা সিমেট্রিক হয়ে যায় তুমি যদি মাঝখানে একটা প্লেন চিন্তা করো একটা সাইড হচ্ছে আরেকটা সাইড এর সাথে সিগনেটিক তুমি যদি শুধু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল করো তুমি আসলে 
এখানে দুইটা পারমোটেশন কাউন্ট করতেছো যারা আসলে বেসিক্যালি একই পারমোটেশন কারণ ধরো তুমি এখান থেকে ধরো এখানে দশটা বিট আছে এখানে দশটা বিট তো এই বিট গুলাকে এই দশটা বিটকে তুমি ওই পাশে নিয়ে গেলেও তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাই না তো এই এই কারণে হচ্ছে আমাদের এই মিরর ইমেজ গুলাকে কনসিডার করার জন্য আমাদের টু দিয়ে ভাগ করা লাগবে এটা একটু মানে নিজে একটু ভিজুয়ালাইজ করো এটা ডিরেক্টলি হয়তো আসলে একটু বুঝতে কষ্ট হইতে পারে একটু ভিজুয়ালাইজ করো আর দেখি আমি না হয় আরো কিছু সিমুলেশন টাইপের ভিডিও দিয়ে দিব না কয়েকটা ওগুলা দেখলে এগে যায় একটু ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটা একটু মাথায় রাখো এরকম নেকলেস কন করার যদি ম্যাথ আসে আই ডোন্ট এটা আসবে কিনা এটা আসলে হচ্ছে এটা মাথায় রাখবা যে টু দিয়ে ডিভাইড করা লাগে फर्मे खुब बेसिगे लगते परवर्तीज दिव সেটা রেফারেন্স করে আরেকটাতে দিয়ে দিলেন বা হচ্ছে এটা আপনার উপর স্যার সম্পূর্ণ বাট একটু কনসিডার করেন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা আমরা দেখি যদি একই এখন অনলাইনে হইলে মনে হয় না আর এরকম আলাদা করে মেকআপ নিতে পারবো যদি ফিজিক্যাল ক্লাস হয় তখন হয়তো একটা সুযোগ থাকবে অথবা এভারেজ করেই কিছু একটা করতে হবে 15 তারিখ কি হবে যাও মানে তো আমরা বেশি আসলে সময় পাবো না বেশি ক্লাস পাবো না ঠিক আছে জি স্যার বুঝতে পারছি কিন্তু স্যার আগেরটা কাউন্ট করলে তো স্যার একদম একদম গ্রেড তো নিচে চলে আসে স্যার এটা একটু স্যার খুবই মানে খারাপ হয়ে গেছে স্যার ওইটা খুবই আচ্ছা ওইটা দেখা যাক ওটা আমরা লাস্টে গিয়ে করব আর কি আচ্ছা ঠিক আছে একটু কনসিডার করেন স্যার আচ্ছা তো তাহলে তোমরা স্যার হ্যাঁ আমাদের তো 